Hello， 大家还记不记得我之前出过这期视频？今天这个视频呢，就打算织里面这个吊带，里面这个吊带也是来自 Cool Stitches 的图解。但是今天这个视频，我不打算做教程类，就是不会很详细的每一步都跟大家说怎么织。我会记录织这个吊带的过程，然后这个吊带我准备织两件，这两件我都是作为生日礼物送给朋友。先给大家看一下针，我用的毛线，我一共买了八团，买的是机动，然后颜色是芝士。我织的时候是双股织的，这个就是织好的一件。现在已经开始在织双螺纹了，然后之前织单螺纹的时候，我用的是 tubular cast on， 就是管状起针。但是双螺纹的话，好像比那个要稍微复杂一点，就是好像需要兑换一个顺序还是什么，所以我暂时没有敢尝试。这个的话呢，我就是直接用那个长尾起针 long tail cast on， 好像是叫这个，所以这个边它就没有那么的有弹性，然后它不是一个特别圆滚滚的一个边，就看起来不是很饱满。但是这个起针方法呢，确实是最常见的一种。然后连接绳我前面没有说，是因为我不知道我自己算的对不对，结果没想到这个连接绳正好。我这个针的话呢是四寸，大概九厘米左右，连接绳是五十五厘米。然后胸围的话呢，我做的是八十四厘米的，所以就差不多正好。在织这一件之前，其实我有用别的毛线试织了一件，就是完全按照它的图解我织出来的话呢，会更窄一些，穿的时候呢就觉得包裹性可能没有那么强。所以我上次做白色这件的时候呢，就把长度稍微改了一些。像我们平常织单螺纹和双。纹的时候，我们一般都会用小一号的针，但是呢，我不知道为什么它的图解没有，所以这个的话呢，我就打算按照它图解来织。我还是没有练就出，就是可以一边织，然后一边非常非常顺畅的讲话这个功能。这次的话呢，我没有做样片的原因，是因为我看它图解里面有做好的样片的大概的帧数，然后正好我买毛线的时候呢，详情页里面也有，所以就没有很担心尺寸的问题。但是最保险的话呢，肯定还是织个样片出来。然后自己计算一下尺寸，这款我真的觉得特别好看，就是，嗯，我大脑又卡住了，就很好搭，但是我没有给我自己做，那我继续了，该讲的差不多讲完了现在一件已经织完了，这样子的话两件都好了。然后这样一件毛线的用量呢，大概就是两团，还差一点点。这边大概是十三到十四克，所以呢就基本上两团用完了。然后现在织完之后呢，就要进行过水定型。我在晾干的时候犯了一个非常致命性的错误，在铺平的时候呢，是用甩这个姿势，所以拽的这两边呢就被我意外拉长了。Oops. 然后我洗的话呢，是用凉水洗的，这个毛线是纯羊毛，所以这样洗完的话呢，也没有任何缩水的情况。这个视频最后呢，就是我准备打包这些寄给朋友。本来其实他们的生日是在三月份，两个都在三月份，因为疫情，然后风控什么的原因，所以一直拖到现在。不光给他们寄这个吊带，然后其中一个朋友呢。被我拉进了钩针圈里面。我之前给他了一套那个钩针，就是跟我同个牌子的。然后这一次的话呢，再给他系一点这个记号扣，还有缝合针。然后这个的话，专门就是缠手上面，这样可以防止起泡，然后磨出茧来。反正我个人是觉得还不错。但是这个胶带用起来还挺快的，我发现。我自己这卷的话，其实没用几次，就只剩这么一点了。我最近变胖了。我本来想最后录的时候呢，就给大家录那种。很怎么说啊，很治愈的，很有氛围感，然后再打包什么的。结果不知道为什么就想唠个嗑。关于这件毛衣的话呢，我觉得就是非常非常非常适合新手。为什么这么说呢？因为它这边短短一节，然后不像是我上一期视频里面做那件外套，时间还比较久一些。当然那件外套也很简单，这个更简单，这个真的就是连减针啊、加针什么都没有，把名字写上，不要搞错了。其实做的是一样尺寸的。
因为是按照胸围去选的那个尺码，然后针数什么的嘛。噔噔，两个好了，然后分别装到这个里面。别忘了这些系好扣什么的。大家如果想织这件吊带的话呢，我非常非常推荐你们去阿主页去看，然后到时候我放个链接好了，希望你们看得开心。那我们下期再见，拜拜。